பேசுறதுக்கு கடைசியா வந்து யார் இருக்கிறாங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா அவரை பத்தி நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு கவிதை சிறுகதை இந்த மாதிரி நிறைய தொகுப்புகள் பத்தி அவர் நிறைய இடங்கள்ல பேசி இருக்கிறத பேச்ச நிறைய பேர்த்த கேட்டுக்கிறோம் பட் ஒரு தடவை நான் மதுரைக்கு சென்றிருந்த போது அவருடைய ரசிகர் ஒருத்தர் என்னிடம் பேசுன வந்து நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணியே ஆகணும் எதர்ச்சியா பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது உங்களுடைய மற்ற கவிஞர்கள் பத்தி மற்ற இங்க இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் பத்தி அவங்க என்னிடம் வந்து விசாரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க எப்படி இருக்காங்க இவங்க நல்லா இருக்காங்களா அவங்களுடைய இந்த புத்தகம் படிச்ச அந்த வரிகள் நல்லா இருந்துச்சு இப்படி எல்லாம் எதர்ச்சியா பேசி கொண்டு இருக்கும் போது அவங்க ஒரே ஒரு வார்த்தையை வச்சது சூர்யாவின் எழுத்துக்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு என்னிடம் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நானும் சந்தோஷப்பட்டிருந்திருப்பேன் சூர்யா வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாத்துக்கிட்டையும் வந்து அவர் பழகிற விதங்கள் எனக்கு ரொம்ப மிக நெருக்கமான நண்பர் அப்படின்னு நிறைய சொல்லி அவங்கள பத்தி கேட்டதா சொல்லவும் ஆனா இரண்டு பேருமே தினமும் பேசிக்க கூடிய ஒரு இடத்துல தான் இருக்கிறாங்க ஆனா என்னோட பேஸ்புக் ஃப்ரெண்ட் அவரு அவரோட பதிவுகளுக்கு வந்து நான் கண்டிப்பா லைக் போட்டுதே இருப்பேன் இதையெல்லாம் என்னிடம் சொல்லிதான் அவரை பத்தி விசாரிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் அமிர்தம் சூரிய அவர்களை கட்டான அவள் குறித்து பேச அனைத்து நண்பர்களுக்கும் பலமான வணக்கங்கள் பெரும்பாலும் அது முன்னுரை எழுதி தருவதாக இருந்தாலும் சரி விமர்சன கூட்டங்களில் பேசுவதாக இருந்தாலும் சரி சம்பந்தப்பட்ட நபர்களின் பலத்தை மட்டுமே பேசக்கூடிய விமர்சனம் என்கின்ற பெயரால் புறக்கணித்தலையோ அவமதிப்பையோ ஒருபோதும் நிகழ்த்தாத நிகழ்த்தக்கூடாது என்பதில் மிக வலுவான எல்லம் உள்ள ஒரு எளிய அன்பான மனிதன் நான் எனவே தான் நிறைய பேருடைய படைப்பை தாண்டி என் எழுத்தை தாண்டி அவர்கள் எழுத்து பார்க்குறாங்களா இல்லையாங்கிறது அந்த பழகுதல் முறையும் அந்த வாழ்க்கை பாணியும் தான் இப்படியான பெயர்களையும் நட்பையும் தேடி தந்திருக்கிறது இந்த கூட்டத்துக்கு கூட அந்த அடிப்படையிலே தான் வந்திருக்கிறேன் எனவே பெரும்பாலும் இந்த புகழ்ச்சியாகத்தான் இருக்கும் நாவல் என்பதை டைம் எவ்வளோ எனக்கு நாவல் என்பதை பாதரசத்தோடு ஒப்பிடலாம் என்று நம்புகிறவன் நான் திரவ உலோகம் போல நாவலுக்கென்று திட்டவட்டமான வடிவம் இல்லை அது எழுத்தாளன் விரும்பும் வடிப்பத்துக்கு ஏற்ப வசிக்க தொடங்கிவிடும் பாதரசத்தை தட்டையான கண்ணாடியில் பூசினால் உங்கள் முகத்தை பார்க்கலாம் நாவலில் கூட அகம் புறம் பார்க்கலாம் குடுவையில் பூசி வைத்தால் வெப்பம் குளிர்ச்சியை அது காக்கும் நாவலில் கூட சமூகத்தின் பலம் பலவீனங்கள் காக்கும் குழாயிலே நீங்கள் பாதரசத்தை அடைத்து வைத்தால் சீதோஷண நிலையை அளந்து சொல்லும் நாவல் கூட ஒரு இனத்தினுடைய வளர்சிதை மாற்றத்தை அளந்து சொல்லும் பாதரசத்தை கீழே கொட்டிவிட்டால் சேர்ப்பது கடினம் நாவலும் தன் இலக்கை மறந்தால் இலக்கிய உலகில் காணாமல் போய்விடும் இந்த நாவல் சிறந்த படைப்பா மோசமான வெளிப்பாடா என்று யாரும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அன்னதா சங்கர் ராய் என்ற வட இந்திய கலைஞன் சொல்வான் ஒரு படைப்பு குப்பையா உன்னதமா உனக்கு என்ன கவலை அது குப்பை என்றால் தனக்கான புதைக்குழியை தானே தேடிக்கொள்ளும் என்று சொல்வார் இது நாவல் வெளியிட்டு விழா ஒரு புத்தகத்தை வெளியிடுகிற போது அல்லது புத்தகம் பற்றி பேச வருகின்ற போது ஒரு நான்கு விதமான சொல்லாளர்கள் பயன்படுத்துவது உண்டு நூல் வெளியிட்டு விழா நூல் அறிமுக நிகழ்வு நூல் விமர்சன கூட்டம் நூல் திறனாய்வு அரங்கம் ஆக தமிழ் நாகரிகமாக எப்படி விழாவையெல்லாம் அல்லது நிகழ்வுகளெல்லாம் பகுத்து வைத்திருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்தவர்கள் அதைவிட முக்கியம் சபை நாகரிகம் அறிந்தவர்கள் நான் மெத்த நாகரிகம் அறிந்தவர் எனவே இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவில் இது விழாதான் இந்த மனநிலையில் தான் பேச வந்திருக்கிறேன் ஜாம்பவான்களாக மனுஷபுத்திரன் யவனிகாஷிராம் வெயில் பரிசல் போன்ற நண்பர்கள் முன்னிலையில் சில விஷயங்களை பதிவு செய்வது அல்லது நான் பேசினேன் என்று ஆவணப்படுத்துவது எனக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது சாராவின் முதல் படைப்பு காட்டான் ஒரு கவிதை தொகுப்பாக வந்தது அந்த காட்டானில் அனைத்து விதமான நல்ல பண்புகளையும் பெற்று நட்பண்புகளோடு அந்த காட்டான் காலூன்றி நின்றிருப்பான் 
அந்த அனைத்து பண்புகளையும் இழந்து கட்டாவாக வந்திருக்கிறான் இந்த நாவலில் கட்டா என்றால் என்ன பொருள் இதற்கு முன் கட்டா என்கின்ற சொல்லாடலை சொல்லை நாம் எங்கு பார்த்திருக்கிறோம் வீட்டில் பவர் கட்டா தேர்தலில் பணம் கட்டு கட்டா இந்த இரண்டு கட்டாவை தவிர அதிகமாக நாம் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் பேட்மிண்டனில் ஜுவாலா கட்டா என்ற ஒரு வீராங்கனை இருக்கிறார் சுற்றுலா தலம் கூட இருக்கிறது தேவர் கட்டா தேவார் கட்டா ஆனால் மிக முக்கியமான குறிப்பு ஒன்று உண்டு கட்டா குறித்து வளைகுடா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீன் வகை கட்டா இந்த மீனுக்கு வாசனை இருக்காது தனித்துவமான ருசி இருக்காது சீன தேவதையான அதைவிட முக்கியம் அந்த கட்டா என்கின்ற மீன் மீன்களை மட்டுமே உண்ணும் சீன தேவதையான துவா பே கோங் என்கின்ற தேவதை அந்த மீனின் மீது அதிக அன்பு கொண்டு அதன் மீது மூன்று புள்ளிகளை வைக்கிறார் புள்ளிகளை பெற்ற அந்த கட்டா மீன் யாரும் சீனர்கள் உண்பது கிடையாது அது தேவதைக்கு உகந்த மீன் என்பதால் நண்பர்களே அந்த கட்டா என்கின்ற மீன் இந்த நாவலில் இருக்கின்ற கதாநாயகன் கட்டாவுக்கும் பொருந்தும் கட்டா கொலைக்காரன் மீன்களை உண்ணுவும் மீனை போல கட்டா ஒரு தாதா கட்டாவும் கட்டாவும் கட்டாவையும் ஒரு தேவதை காதலிக்கிறார் அந்த சீன தேவதையை போல அவள் பெயர் மகிமா கட்டாவுக்கு ஆபத்து வந்துவிடக் கூடாது என்று தேவதை மூன்று புள்ளிகளை வைத்தது போல மகிமாவும் கட்டாவுக்கு ஆபத்து வரக்கூடாது என்று மூன்று கொலைகளை செய்கிறார் எனவே அந்த கட்டாவும் இந்த கட்டாவும் ஒன்றாகவே இணைகிறார்கள் மகிமா என்பது ஒரு நடுத்தர குடும்பத்து பெண் ஐடி வேலை செய்ய ஐடியில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் மூன்று கொலைகளை நிகழ்த்துகிறாள் நண்பர்களை இந்த நாவலினுடைய கட்டமைப்பு என்பது மகிமா சுரேகா சோனம் என்கின்ற மூன்று பெண்கள் ஒரு புறம் கட்டா மின்ட் ரஹிமாபாய் என்கின்ற மூன்று ஆண்கள் இன்னொரு புறம் இந்த கட்டா மின்ட் ரஹிம்பாய் இவர்கள் எல்லோருமே தாதாக்கள் கொலை கொள்ளை எல்லா விஷயங்களையும் ஈடுபடுகிறவர்கள் இந்த மூன்று ஆண்களையும் இயக்குகிறவர்கள் கட்டமைக்கிறவர்கள் யார் என்று பார்த்தால் மகிமா சுரேகா சோனம்தான் ஆக ஆண்களை வடிவமைப்பதும் இயக்குவதும் பெண்களாகவே இருக்கிறார்கள் ஆடவனை கட்டமைக்கக்கூடிய சக்தி பெண்களுக்கு கொடுத்தது துரதிருஷ்டவசமானது தான் அதிர்ஷ்டவசமானதும் கூட சிவனுக்கு விஷம் தொண்டையில் ஏறுகிற போது கழுத்தை பிடித்து நிறுத்தி நீலகண்டனாக மாற்றி காத்ததும் அதிர்ஷ்டவசம் என்றார் அதே சிவனை தரையில் கிடைத்து மேலே ஏறி துவம்சம் செய்த காலி என்கின்ற சம்பவம் நடக்க சம்பவத்தை போது துரதிருஷ்டவசமானதாக மாறிவிடுகிறது எல்லா அரிசியிலும் நமக்கான பெயர் யார் உண்ண வேண்டுமோ அவருடைய பெயரை கடவுள் எழுதி வைப்பார் என்று சொன்னாலும் கூட அந்த அரிசி பழஞ்சோறாக மாற வேண்டுமா பிரியாணியாக மாற வேண்டுமா என்பதை அவனுக்கு உரிய பெண் தான் தீர்மானிக்கிறார் எனவே எப்படி பார்த்தாலும் ஆடவனை வடிவமைக்கிற அல்லது இயக்குகிற சக்தி பெண்ணாகவே இருக்கிறார் நண்பர்களே இந்த நாவல் பிரபஞ்சன் குறிப்பிட்டு முன்னுரை எழுதியிருக்கிறார் பிரபஞ்சன் குறிப்பிட்டது போல அல்லது மற்ற யார் குறிப்பிட்டதாம் போல வடச்சென்னை என்கின்ற ஒரு பகுதியில் நடக்கக்கூடிய நிழல் உலகம் அல்லது அந்த மனிதர்களை பற்றிய சில மோசமான பதிவுகள் எல்லாம் இதில் இருக்கிறது இந்த நாவலுடைய காட்சி பொருள் அந்த விஷுவல் மீனிங் என்று பார்த்தால் வட சென்னையினுடைய வட சென்னை சென்னை பாஷை தாதா வாழ்க்கை குரூர சம்பவம் நிழல் உலக அக்கிரமங்கள் இதையெல்லாம் காட்சி பொருளாக இந்த நாவலில் இருந்தாலும் கூட அதனுடைய தொனி பொருள் இன்னர் மீனிங் என்று பார்த்தால் உச்சங்களின் விபரீதங்கள் தான் அதனுடைய நார் பலவிதமான காட்சிகளால் பூக்களால் கட்டப்பட்டிருந்தாலும் அந்த நாவலினுடைய மைய நார் என்பது உச்சங்களின் விபரீதங்கள் என்னென்ன உச்சங்கள் சுரேகா என்பவள் வன்முறை அராஜகத்தின் உச்சம் சோனம் என்கின்ற பெண் 
பண திமிரின் உச்சம் மகிமா அதீத காதலின் உச்சம் இந்த உச்சங்களினுடைய விபரீதங்கள் தான் இந்த நாவல் ஆனால் உச்சத்தில் எது போனாலும் அது மகிழ்ச்சியாக இருக்காது என்பதை இந்த நாவல் மறைமுகமாக சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது யாரும் மகிழ்ச்சியாக இல்லை உச்சத்தில் காதலின் உச்சத்தில் இருப்பவரும் துவகப்படுகிறாள் வி வன்முறையில் இருப்பவளும் அழிந்து போகிறாள் பணத்தினுறில் இருப்பவளும் அழிந்து போகிறாள் உச்சங்களின் விபரீதங்களை இந்த நாவல் சொல்லிக் கொண்டாலும் கூட நாவலினுடைய இயங்கு புள்ளி என்பது காதல் தான் கட்டா என்பது எதற்காக அவர் கட்டாவை முன்னிறுத்தினார் என்று தெரியவில்லை இந்த நாவலுக்கு மகிமா என்று பெயர் வைத்திருந்தால் தான் மிக சரியானதாக இருக்கும் ஏனென்றால் அவள்தான் இந்த நாவலினுடைய பிரதானமான ஒரு இந்த நாவலை படிக்கும்போது ச அப்படின்னு ஒரு இடத்துல என்ன நானே சொல்லிக்கிட்டேன் இந்த ச அப்படின்றத வந்து கரெக்டாக ஒரு சீனை சொன்னால் உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் வடிவேலு அட்வகட்டாக ஒரு படத்தில் நடிப்பார் மயிலாட் கொத்தக்கூடாதவன் தலையை கொத்தியது போல் எப்படி கொத்திருக்கிறான் பாருங்கள் அப்படின்னு அந்த வாக்குவாதம் நடக்கிற ஒரு காமெடி சீன் நடக்கும் அப்போது வடிவேலு ஆர்குமெண்ட் பண்ணும்போது இப்பிக்கோ முன்னூற்றி நாற்பத்தி மூணு உங்களுக்கு தெரியாதது ஒன்றுமில்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போது அந்த கண்ணாடி போட்ட நீதிபதி உத்து பார்த்துட்டு ச என்று சொல்வாரே அந்த மாதிரியான ச என்று நான் என்னை நானே சொல்லிக் கொள்கிறேன் நல்லவன் வல்லவன் எல்லா அற்பமும் ஆதரிக்கிறான் தோல்ல போட்டு கை போட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறான் நல்ல பெண்கள் தோழிடுது அவன் தோழ என் நண்பன் எல்லாருக்கும் ஆனாலும் கூட இந்த மகிமா மாதிரி இன்னும் ஒருபோதும் ஒருவனுக்கும் அமையாது என்கின்ற போது ச என்று சொல்ல தோன்றுகிறது ஏனென்றால் ஏன் அப்படி இந்த மகிமாவுக்கு அவள் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் ஒரு நடு பன்னெண்டு மணி ஒரு நடு இரவு முட்டு சந்து லேசான வெளிச்சம் முழுமையான வெளிச்சம் லேசான வெளிச்சம் அந்த முட்டு சந்திலே நடு ரோட்டில் நாயை போல ஒரு பெண்ணை ஒருவன் புணர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த சீன் நடக்கு மகிமா அந்த வழியாக ஐடி கம்பெனி வேலையை முடிச்சுட்டு வரும்போது அந்த மங்களான வெளிச்சத்தில் பார்த்துட்டு மிரண்டு நடு ரோட்டில் பன்னெண்டு மணிக்கு ரோட்டில் நாய் மாதிரி இந்த இடத்துல இப்படி பண்ணுறானா அவன் மட்டும் என் கையில் கிடைச்சா என்று கோபமும் உக்கரமும் வன்மமும் ஆகிறாள் அந்த நேரத்தில் ஒரு வண்டி கிராஸ் ஆகுது வெளிச்சத்தில் அவன் தன் வேலையை முடித்து விட்டு திரும்பும் போது வெளிச்சத்தில் அவன் முகம் தெரிகிறது அவன் இந்த மகிமாவை துரத்தவோ விரட்டவோ பயப்படவோ ஏலன பார்வையோ இல்லை வசீகரமாய் ஒரு சிரிப்பை சிரிக்கிறான் அந்த சீன் தான் இந்த நாவலை தொடர்ச்சியாக்குவதற்கான காட்சியாக மாற்றுகிறது அவனை பழி வாங்க வேண்டும் அடிக்க வேண்டும் உதைக்க வேண்டும் இப்படியெல்லாம் ஒரு அயோக்கியம் இருப்பானா என்று சொல்லி இருந்த மகிமா அந்த சிரிப்பிலே அந்த நடு நிசியில் அந்த அயோக்கியனுடைய சிரிப்பிலே மயங்கி விழுந்து விடுகிறார் பிறகு அவனை காதலிக்க ஆரம்பித்தால் அவனை துரத்த ஆரம்பிக்கிறாள் அவனை தேட ஆரம்பிக்கிறாள் மகிமாவுடைய காதல் என்பது நிபந்தனையற்ற காதல் என் கூட கையை பிடிச்சிட்டு பீச்சுக்கு சுத்தணும் தேவையில்லை என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவசியமே இல்லை உனக்காக நான் சிகரெட்டு குடி விடணும் தேவையே இல்லை நான் உன்னை காதலிக்கல அவர் தான் எனக்கு எந்த விதமான உத்தரவாதமோ நிர்பந்தமோ உனக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன் நான் உன்னை காதலிக்கிறவங்களை தான் போதும் எனக்கு என்பதான நிபந்தனையற்ற காதல் அனுபவித்து விட்டு அந்த பெண்ணை அனுபவி மகிமாவை அனுபவித்துவிட்டு ஓடி வட இந்தியாவுக்கு ஓடிவிட்டு மீண்டும் திரும்பினால் கூட அவள் அதே மாதிரியான மனோபாவத்துடன் அதே காதலோடு இருக்கிறார் அந்த கட்டா என்கின்ற அந்த அயோக்கியன் அல்லது கட்டா என்கின்ற அந்த எதிர் கதாபாத்திரத்துக்காக அவன் தன் காதலனாகிவிட்ட ஒரே காரணத்துக்காக காதலனுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக மூன்று கொலைகளை செய்கிறாள் யாரு நடுத்தர குடும்பத்தைச் சேர்ந்த எந்த விதமான பழக்கங்களுக்கும் உட்படாத ஒரு இயல்பான குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஐடி கம்பெனி வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் கட்டா என்கின்ற தாதாவுக்காக காதல் வயப்பட்டு மூன்று கொலைகளை செய்கிறார் இதுதான் இந்த காதல் இந்த கதையினுடைய மிக மிக கடற்கதையை அழைத்து செல்லக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த நாவல் என்பது இந்த நாவல் 
இலக்கியவாதிகளையோ எழுத்தாளர்களையோ கவிஞர்களையோ அழைப்பதற்கு பதிலாக ஒரு நான்கு இயக்குநர்களை அழைத்திருந்தால் இது அடுத்த கட்ட நகர்வாக சினிமாவாக சென்றிருக்கும் ஏனென்றால் முழுக்க முழுக்க சினிமாவுக்காகவே சினிமாவில் நுழைய வேண்டும் என்பதற்காகவே எடுத்தப்பட்ட ஒரு திரைக்கதை போலவே இந்த நாவல் இருக்கிறது குறிப்பாக வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் ஒரு இலக்கியவாதி அல்லது எழுத்தாளன் அல்லது விமர்சகனுக்கு அதிகம் வேலை இல்லாத நாவல் படிச்சியா முடிச்சியா போய்கிட்டே இரு இதில் எந்த ஆர்குமெண்ட்டுக்கோ தர்க்கத்துக்கோ விவாதத்துக்கோ இந்த இடம் இல்லை என்பதான ஒரு வடிவமைப்பு இது இதை படமாக எடுத்தால் நிச்சயமாக வெற்றிகரமாக ஓடக்கூடிய ஒரு திரைக்கதையாகத்தான் சரசர சர சர சரசரன்னு வேகமாக ஓடக்கூடிய அமைப்பை இந்த நாவல் பெற்றிருக்கிறது இதில் ஏற்கனவே பரிசல் சொன்ன மாதிரி கதை சொல்லும் போது ஆசிரியர் தன்னுடைய அசலான குரலை இடையிடையே காண்பித்து விடுகிறார் ஒரு இடத்துல கதாசிரியர் சொல்கிறார் கதாசிரியர் கதையை சொல்லிக்கொண்டே செல்கிற போது கெலிஜியாகவே வளர்ந்தவன் இவன் கதாசிரியர் சொல்கிறார் கெலிஜியாகவே வளர்ந்தவன் இவன் இன்னொரு இடத்துல இந்த நாவலை ஒரு பெண்ணாக எப்படி பதிவு செய்வேன் என்ற பதற்றத்துடன் ஓரளவு கடந்து விட்டேன் இப்பா ஓரளவு எழுதி முடிச்சேன் இந்த நாவலை என்று கதாசிரியரே நடுவு குறிப்பிட்டு இந்த கதையை நான் எழுதிட்டு இருக்கேன் பரவாயில்ல கொஞ்சம் தப்பிச்சிட்டேன் நீங்கள் இப்போ வாசிக்கிறீங்க என்கின்ற துணியையும் நடு நடுவே அவர் எடுத்து செல்கிறார் இது எல்லாவற்றுக்கும் இந்த நாவலுக்கான எல்லாவற்றுக்கும் மூலாகாரணம் காதல் தான் காதல் ஒரு அற்புதம் அந்த அற்புதம் கை நழுவி போகும்போது அது நோயாக மாறும் என்று சாரு நிவேதா ஒரு நாவலில் சொல்லியிருப்பார் கை நழுவி அல்ல நூறு சதவீதம் முழுசா கிடைச்சாலும் யாராவது ஒருவரை அது நோயாளியாக்கும் என்றுதான் இந்த நாவல் சொல்கிறது நடுநடுவே ஒரு சினிமாவை போல மனச்சாட்சியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு உரையாடலும் இந்த நாவலிலே இருக்கிறது அதனால் தான் சினிமா தனமும் கொஞ்சம் கூடி இருக்கிறது ஒரே ஒரு அந்த உரையாடலை படிக்கிறோம் பாருங்க மனச்சாட்சியும் மகிமா காதல் வயப்பட்ட மகிமாவும் என்னம்மா இப்போல்லாம் கண்ணை செவப்பாகவே இருக்கு வந்துட்டியா வாய பிடுங்க இல்லை உனக்குள்ளேயே இருக்கிற உன் வெக்கத்தை நான் ரசிக்காம நீ ரசித்தா மட்டும் போதும் கருத்தெல்லாம் வேணாம் அது எப்படி அவ்வளோ படிச்சிருந்தும் போயும் போய் ஒரு பொறுக்கிய உனக்கு என்ன பிரச்சனை அதில் சரி நேரடியாக கேட்குற அவனை உனக்கு பிடிச்சதுக்கு நல்ல நாலு காரணம் சொல் சொன்னால் போயிடுவியா சொல் பார்க்கலாம் ம் அரை மணி நேரம் நாட்காலியில் காலாந்து காலாட்டிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு காஃபி கொடுத்துட்டு எந்த நம்பிக்கையில் அவனை பிடிச்சிருக்குன்னு இந்த பொம்பளை சமூகம் ஒத்துக்குது சொல் சரி இந்த சினிமாவை எடுத்துக்கோ ஒருத்தர் ரேப் பண்ண போகிறான் ரேப் பண்ண போகிற பொண்ணை சண்டெல்லாம் போட்டு காப்பாற்றிட்டு படம் முழுக்க காதலிச்சு தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் அவனும் அதே தான் பண்ண போகிறான் இது என்ன எத்திக்ஸ் இருக்கு இவன் மட்டும் என்ன பூஜையாக பண்ண போகிறான் எது அவனை ஹீரோவாக காட்டுது எது இவனை வில்லனாக காட்டுது ஆன்டி ஹீரோ சப்ஜெக்டுக்கு தான் நம்ம கதையா ஆன்டி ஹீரோனா கூட கடைசியில் திருந்தி நல்லவனாக காட்டி ஆகணுமே அப்போ தானே கல்லா கட்டம் செல்லாம் இது சினிமா இல்லை வாழ்க்கை உன் வாழ்க்கை நினைப்பு இருக்கு ஓ வாழ்க்கைன்ற நினைப்பு இருக்கா அதெல்லாம் இல்லாமலா எதிர்பார்த்தா தானே ஏமாற்றம் அவன் எனக்கு கிட்ட எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை ஸோ நான் ஏமாற போகிறதும் இல்லை அப்படின்னா நீ ஸ்கூல் பிள்ளைங்க லவ் தானா அடல்ட்ஸ் ஒன்லியா தெரியல இது வரைக்கும் கூப்பிடலை கூப்பிட்டா பார்க்கலாம் படிப்பாவி என்னடி இது இப்படி ஓப்பனாக சொல்கிற அட்லீஸ்ட் உங்ககிட்டையாவது நான் ஓப்பனாக இருக்கேனே இதுதான் அந்த மனச்சாட்சியோடு பேசக்கூடிய உரையாடல் இதை பார்க்குறப்போ இது மடத்தனமா இல்லையா கேவலமா இல்லை இது மடத்தனமா இல்லையான்னு தான் தோணுது ஆனாலும் இந்த மடத்தனத்துக்கு நாம் நாம் பதில் சொல்லாமல் நம்மளுடைய முன்னோர்களினுடைய பதிலை முன்வைத்து விடுவது தப்பித்துக் கொள்வதற்கு சரியாக இருக்கும் இந்த காதல் ஒரு மடத்தனமாக இருக்கிறது என்றால் புனைவளம் சிற்றிதழில் மூன்றாவது இதழில் தலையங்கத்தில் சி மோகன் எழுதியதை வாசிக்கிறேன் காதலில் தங்களை ஒப்பு கொடுக்கும் மனோபாவத்தில் காதலில் தங்களை ஒப்பு கொடுக்கும் மனோபாவத்தில் மடத்தனத்தின் சாயல் படிந்திருக்கிறது அந்த மடத்தனத்தை நம் இருப்பின் முக்கிய ஆதாரமாக இந்த காலகட்டத்துக்கான ஒரு கனவாக ஏற்பதே இன்று நமக்கு எஞ்சியிருக்கும் ஒரே தேர்வு பொது புத்திக்கும் வெற்றியை முன்னிறுத்தும் சமூக மதிப்புகளுக்கும் எதிரான ஒரு தேர்வு எது காதல் எனும் மகத்தான உணர்விலும் உறவிலும் அதன் அறம் சார்ந்து மடத்தனம் ஒரு பிரதான அம்சமாக இருந்தது 
காதலும் இன்று மடத்தின் பொலிவை இழந்து வருவது வேதனைக்குரியது மடத்தனம் அறிவு சார்ந்தது அதிகாரம் சார்ந்ததல்ல மடத்தனத்தின் அழிவு என்பது அறங்களின் அழிவென்று வேறில்லை என்று இந்த மடத்தனத்தை பற்றி அவர் நிறைய பேசியிருப்பார் நண்பர்களே இப்படியாக இந்த நாவல் வளர்ந்து செல்கிறது இன்னும் வேறு வேறு கோணத்திலெல்லாம் இந்த நாவலை விமர்சிக்கலாம் அந்த நாவல் கூட ஒரு சினிமாவை போல இரண்டாவது பார்ட்டில் எடுக்கக்கூடிய வகையில் தான் அந்த நாவலை சாரா முடித்திருக்கிறார் மிக சுவாரஸ்யமான படிப்பதற்கு ஏற்ற வடச்சென்னையினுடைய இன்னொரு பக்கத்தை பார்த்து கொள்ள சென்னை பாஷையை பற்றி சென்னை பாஷையிலே அதிகம் அந்த நாவல் புழங்குகிறது எனவே நேரடியான ஆபாச சொற்கள் அதிகம் இருக்கிறது நான் கூட கொஞ்சம் அச்சப்பட்டேன் இவ்வளவு அதிகமான ஆபாச சொற்கள் இருக்க இது இவர்கள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய மத ரீதியான சிக்கலை உருவாக்குமோ என்கின்ற அச்சம் கூட அந்த இடங்களை படிக்கிற போதெல்லாம் வந்தது ஆயினும் பாலைவனல் அந்த சொன்னபோது விமர்சனத்தை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கும் பட்சத்தில் தானே எழுதியிருக்க முடியும் எந்த விமர்சனத்தையும் எழுத தாங்கக்கூடிய எதிர்கொள்ளக்கூடிய அல்லது முன்னகரக்கூடிய திராணி தோழி சாராவுக்கு இருப்பதால் இந்த நாவல் வெற்றி பெறும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வார்த்தைகள் குறித்து பேசுவதற்கு சூர்யா அவர்களுக்கு சிறப்பு பரிசினை வழங்க கவிதைக்காரன் டைரி இவரை வந்து நான் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்ததே கிடையாது கவிதைக்காரன் டைரியாக மட்டும்தான் படிச்சிருக்கோம் இளங்கோ அவர்களை வந்து அன்போடு அழைக்கிறோம்